നമസ്കാരം ഹാർവിസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ എയർ ഇന്ത്യക്ക് നിർത്താതെയുള്ള പ്രത്യേക പറക്കലിന് അനുമതി രാജ്യം വിട്ട കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളികളെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെ കരീബിയൻ രാജ്യമായ ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടുബാഗോയിലേക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിന് അനുമതി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനാണ് എയർ ഇന്ത്യക്ക് യാത്രാനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് വ്യോമസേനയുടെ വിമാനം ഉത്തർപ്രദേശിൽ തകർന്നു വീണു യു പിയിലെ കുഷിനഗറിൽ വ്യോമസേനയുടെ ജാഗോർ യുദ്ധവിമാനമാണ് തകർന്നു വീണത് പൈലറ്റ് പാരഷൂട്ടിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വ്യോമസേന അധികൃതർ അറിയിച്ചു മറ്റാരും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് സൂചന വിമാനം തകരുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായി കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് അത്യപൂർവ്വ നേട്ടം ജീവനക്കാരുടെ ജനുവരി മാസത്തെ ശമ്പളം സ്വന്തം വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നൽകും കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ശമ്പളം നൽകുന്നത് തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഒരു മാസം ശമ്പളം നൽകാൻ വേണ്ടത് തുടർച്ചയായുള്ള ഹർത്താലുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇതിനായി സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഹർത്താലിൽ അക്രമം നടത്തിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാത്തവരാണ് ഇവർ തുടർച്ചയായുള്ള ഹർത്താലുകൾ ചിലർ ബോധപൂർവം നടത്തുന്നതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു ബ്രസീലിൽ ഡാം തകർന്ന് നാൽപ്പത് പേർ മരിച്ചു മുന്നൂറോളം പേരെ കാണാതെയായി തെക്ക് കിഴക്കൻ ബ്രസീലിലെ ബെലോ ഹൊറിസോണ്ടെ നഗരത്തിനടുത്തുള്ള ഖനന കമ്പനിയായ വലയുടെ ഖനിയിലുള്ള ഡാമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച തകർന്നത് ഡാമിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ ചെളിയിൽ ജനങ്ങളെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു പ്രദേശത്തെ റോഡ് വാഹനങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചെളിക്കടിയിലായി ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം